ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి నమస్తే రేవంత్ నమస్తే అండి రేవంత్ త్వరలో దీపావళి పర్వదినం రాబోతోంది దీపావళి అనగానే అందరూ లక్ష్మీ పూజ చేసుకుంటారు ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉన్నవాళ్ళు ముహూర్త ట్రేడింగ్ జరుపుకుంటుంటారు అయితే దీపావళి అనగానే కొత్త శ్రీకారానికి కొత్త ఆరంభానికి సంకేతం మరి ఈ దీపావళి నుంచి ఈక్విటీ మార్కెట్లోకి అడుగు పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఈ దీపావళి నుంచి స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెడదాం అనుకున్న వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి సలహాలు సూచనలు జాగ్రత్తలు చెప్తారు సార్ ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనగానే అంటే కొద్దిగా ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది మోర్ ఎవర్ అవేర్నెస్ అంతా కూడా దాని మీద ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంది అండ్ అంటే చిన్న మొత్తంలో కూడా ఒక పర్సన్ ఇన్వెస్ట్ చేయగలడు అని అంటే ఒకప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అంటే ఇట్ ఇట్ యూస్ టు బి ఓన్లీ ఇన్ ల్యాండ్స్ యాక్చువల్గా ఒక ఫార్మ్ అయితే ఏంటంటే ఓన్లీ ల్యాండ్స్లో ఉండేది వెరీ ఫ్యూ పోర్షన్ ఇన్ గోల్డ్ అది సహజంగా చాలా మటుకి మధ్యతరగతి వాళ్ళకి అందరి కళలాగా మిగిలిపోతూ ఉండేది సో మనకి దానికి ఈక్వలెంట్గా పోటీ ఇస్తూ రిటర్న్స్ ఇవ్వగలిగేటువంటి ఏదైనా ఎసర్ట్ క్లాస్ ఉంది అని అంటే డెఫినెట్గా అది స్టాక్ మార్కెట్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ హిస్టరీ ప్రూవ్ అండ్ దట్ అది మన మీద నోటి మాటగా చెప్పేది కాదు కాకపోతే ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే దీని మీద అవగాహన అనేది లేదు మనకి నార్త్ ఇండియన్స్కి ఉన్నటువంటి పోర్ట్ఫోలియో డిజైనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి పోర్ట్ఫోలియో ఎలాకేషన్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనకి ఈవెన్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ అందులో కూడా మనకి ఎసెట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి డైరెక్ట్ ఈక్విటీ ఉంటుంది గోల్డ్ ఉంటుంది డెప్ట్ ఉంటుంది సో ఎంతలో ఎంతంత అలాకేట్ చేస్తే మన పోర్ట్ఫోలియో అనేది రిస్క్ నుంచి కొంత అవాయిడ్ చేయబడుతుంది అనే దాని గురించి అవగాహన లేదు సో పర్టికులర్గా మనమేమి ఇప్పుడు పర్టికులర్గా స్టాక్ రికమెండేషన్ కాదని చెప్పేది ఇప్పుడు ఒక కొత్త పర్సన్ కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి వాలటాలిటీని తట్టుకునే విధంగా నాకున్నటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా నుంచి ఆ పోర్ట్ఫోలియో ఎలాకేషన్ ఎలా ఉంటే ఈ రిస్క్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి మాట్లాడతాను అంటే జస్ట్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అవేర్నెస్ పర్పస్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు మాత్రమే ఈ వీడియో ప్రస్తావిస్తున్నాం ఇదేదో రికమెండ్ చేయడానికో లేకపోతే మీకు సజెస్ట్ చేయడానికి అయితే కాదు మార్కెట్లోకి కొత్తగా రావాలి వద్దా అనుకున్న వాళ్ళు అలాంటి ఆలోచన ఉన్నవాళ్ళు ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించి ఈక్విటీ మార్కెట్లోకి రావచ్చు అనే దాని కొరకు మాత్రమే ఈ వీడియోలో మేము ఇప్పుడు ప్రస్తావించబోతున్నాం రైవంత్ ఎస్ ఎస్ సార్ సో బేసిక్గా ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నానో అది స్టాండర్డ్గా ఏదైతే నేను డిజైన్ చేసింది అనేది కాదండి యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్లోకి వస్తుంటారో యాక్చువల్గా వాళ్ళు చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటుంటారు యాక్చువల్గా కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ చాలా స్లోగా స్టడీగా సేఫర్ రూట్స్ని ఎత్తుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కానీ డైరెక్ట్గా అదేదో ఈక్విటీలోకి జంప్ చేసే ప్రయత్నం అనేది చేయకూడదు డైరెక్ట్ ఈక్విటీలోకి జంప్ చేసేస్తే మార్కెట్ వాలిటాలిటీని చూసి భయపడి లాసెస్లు ఎగ్జిట్ అయిపోవటము అన్నెసరీ చేంజెస్ చేయటము అసలు ప్రాఫిట్లోకి వెళ్లాల్సిన పొజిషన్స్ని చిన్నప్పటి నీజక్ రియాక్షన్స్కి లాస్లో బుక్ చేయటము బికాస్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద మార్కెట్ సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎప్పుడు కూడా ఎసట్ అలోకేషన్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటే మనకి మార్కెట్ వాలిటాలిటీ నుంచి కొంత తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనకి స్టాక్ మార్కెట్స్ అనేది దాదాపు రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండు టైంలో దాదాపుగా కన్సాలిడేషన్ విత్ కరెక్షన్ జరిగాయి అదేవిధంగా రెండు వేల ఎనిమిదిలో కరెక్షన్ జరిగింది రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు సమయాల్లో కరెక్షన్ జరిగింది అదేవిధంగా మన రెండు వేల ఇరవై కోవిడ్ టైంలో కూడా కరెక్షన్ జరిగింది సో ఇంతటి కరెక్షన్స్ జరుగుతున్న టైంలో మనలాంటి ఒక రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ని ఒక పోర్ట్ఫోలియోని ప్రొటెక్ట్ చేసే విధంగా మనకున్నటువంటి పోర్ట్ఫోలియోలో కొంత పోర్షన్ని మనం గోల్డ్కి కూడా అలాకేట్ చేయాలి సో బేసిక్గా మనకి గోల్డ్ అంటే ఫిజికల్ గోల్డ్ కాదని డిజిటల్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ బేస్డ్ గోల్డ్ అయి ఉండొచ్చు సావరెన్ గోల్డ్ బేస్డ్ అయి ఉండొచ్చు సో మనం ఏదైతే మనం ప్రాపర్టీ మనం ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడుతున్నామో దానికి హెడ్జింగ్ పర్పస్ కింద యూజ్ చేస్తూ ఉంటా అనమాట యాక్చువల్గా గోల్డ్ కానీ డెప్ట్ ఫండ్స్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా ఈక్విటీ పోర్ట్ఫోలియోస్కి హెడ్జ్ కింద మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అనేవి స్టేబుల్గా ఉండవో లేదా గ్లోబల్ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ అనేవి అన్స్టేబుల్ అవుతూ ఉంటాయో ఎప్పుడైతే ఆ వార్ ఫియర్ అనేది మార్కెట్లో ఎస్కలేట్ అవుతుందో ఇటువంటి టైంలో మన ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా డౌన్ సైడ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా కరెక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అటువంటి టైంలో హెడ్జ్ చేయగలిగేటువంటి ఏదైనా ఎసెట్
ఆయన ఈక్విటీలో కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి మిగతా మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఆయన థర్టీ పర్సెంట్ ఆల్మోస్ట్ గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు టెన్ పర్సెంట్ డెప్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఒక్క టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు దిట్ ఈస్ హౌ హీ డివైడ్స్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పోర్ట్ఫోలియో సో ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటే అందులో ఆయనకు ఇన్వెస్ట్ చేసినంత మాత్రం రిటర్న్స్ తగ్గుతున్నాయని అనంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన రిటర్న్స్ దానివల్ల ఏమీ ఎఫెక్ట్ కావట్లేదు ఎందుకు అని అంటే మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా డౌన్ సైడ్ అండ్ అప్ సైడ్ మూవ్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది వెన్ ఎవర్ ద ఈక్విటీ మార్కెట్ కమ్స్ డౌన్ గోల్డ్ అనేది రికవరీలోకి వెళ్ళిపోయి మనకి గోల్డ్ అనేది ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని సార్లు పర్టికులర్గా ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఈక్విటీ మార్కెట్స్ని గోల్డ్ డామినేట్ కూడా చేసింది అంటే యావరేజ్ రిటర్న్ ఏదైతే కొన్ని సంవత్సరాలుగా నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి యావరేజ్గా రిటర్న్స్ సెన్సెక్స్ రిటర్న్స్ని ప్లస్ గోల్డ్ రిటర్న్స్ని కంపేర్ చేస్తే నేను చెప్పిన ఈ పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో గోల్డ్ రిటర్న్స్ సెన్సెక్స్ని డామినేట్ కూడా చేసాయి అదే టైంలో మనకి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ డౌన్ సైడ్ ఉన్నాయి సో మనం ఇట్లా కనుక హెడ్జ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఒక థర్టీ పర్సెంట్ గోల్డ్ అనేది మన పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్టుకొని లేదా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఈక్విటీలో పెట్టుకున్నప్పటికీ కూడా మనకి హెడ్జింగ్ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవుతుంది అందరు అనుకుంటూ ఉంటారు నేను థర్టీ పర్సెంట్ కనుక గోల్డ్లోకి పెడితే నాకు వచ్చేటువంటి రిటర్న్స్ తగ్గిపోతాయి కదా అని సో దానికి కూడా క్యాలిక్యులేటర్ స్టాటిక్స్ చెప్తాను నేను సో సెన్సెక్స్ యొక్క రిటర్న్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి సమ్వేర్ ఈ టైం ఫ్రేమ్ వరకు కూడా ఫోర్టీన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ పర్సెంటేజ్ వరకు కూడా యావరేజ్గా ఉంది మీరు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి లక్ష రూపాయలు కనుక అంటే యావరేజ్గా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాల్యూలో జస్ట్ లక్ష డైరెక్ట్గా సెన్సెక్స్ బేస్ ఫండ్స్లో కాకుండా థర్టీ పర్సెంట్ గోల్డ్లో కూడా మీరు పెట్టి ఉండుంటే మీకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రిటర్న్స్ థర్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అయితే యావరేజ్గా వస్తుంది దీనికి దీనికి మధ్యలో ఉన్న వ్యత్యాసం ఎంత అండి గట్టిగా జీరో పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ అంతే ఇక్కడ మీకు ఏం జరుగుతుంది రిస్క్ హెడ్జింగ్ అనేది జరుగుతుంది కదా ప్యారలల్గా సో ఈక్విటీస్లో వచ్చేటువంటి ఈ వాలటాలిటీని హెడ్ చేయడానికి గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతూనే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ ఈటీఎఫ్ and another is sovereign gold bonds sgb which was guaranteed by the rbi so two types of investment investments unnai indulo indulo invest cheyali ippudu longer time frame drushtilo pettukoni invest cheyal anukunna vallu definitely they can invest in the sgb sgb ki konni advantages definitely ga unnai vaatiki 5 years and above man andulo pedithe daniki income tax manaku applicable kaadu kaakapothe daniki unna advantage disadvantage enti anante man lock in period ఫైవ్ ఆర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఉండాలి ఒకవేళ మధ్యలో అమ్మాలంటే లిక్విడిటీ సెకండరీ మార్కెట్లో దొరకదు అంత ఈజీగా ఒకవేళ అమ్మాలనుకున్నా కానీ డిస్కౌంట్ ప్రైస్కి అమ్మాల్సి వస్తుంది సో ఎస్జీబీకి కొంత ఒక్క ఫీజిబిలిటీ ఉండదు అదే ఈటీఎఫ్ని కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కొంత ఎక్స్పెన్స్ రేషియో అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఫండ్ మేనేజర్ వైజ్గా కాకపోతే లిక్విడిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు రీబ్యాలెన్స్ యువర్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ రీబ్యాలెన్స్ ఇన్ ద పోర్ట్ఫోలియో ఈటీఎఫ్ అనేది ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది రీబ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో అనేది నేను మైండ్లో లేదు నేను పెట్టిన తర్వాత దాని దిక్కు చూడను ఈక్విటీ అని అంటే నేను డైరెక్ట్గా స్టాక్స్ కొనను ఓన్లీ నిఫ్టీయో సెన్సెక్స్ కొంటాను అంటే నిఫ్టీ బీసో ఇట్లా అంటే ఓన్లీ ఈటీఎఫ్సే పర్చేస్ చేస్తాను అనుకునే వాళ్ళు అయితే కనుక సోరిన్ గోల్డ్ బోన్ ప్లస్ నిఫ్టీ ఈటీఎఫ్ ఈ రెండు తీసుకోవచ్చు లేదు నేను స్టాక్స్ కొంటాను ఇండివిజువల్గా అనుకున్న వాళ్ళకి మాత్రం సోరిన్ బోల్ గోల్డ్ బాండ్ పనికిరాదు ఎందుకంటే లిక్విడిటీ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ప్లస్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ సెలెక్షన్ వాళ్ళు చూస్ చేసుకోవచ్చు but you have to maintain gold and debt always in your portfolio to protect from the market volatility market is always uncertain chaala prabhutvalu diwala desina kuda unnai chaala deshala prabhutvalu diwala desi unnai chaala saarlu currencies depreciate ayipoyi vaati kashtalloki velipena paristhithulu unnai us lanti pedda pedda economies lo kuda banku diwala desina paristhithulu man entho gaana chusam రెండు వేల ఎనిమిదిలో అయితే ఒక వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డిప్రెషన్ క్రియేట్ చేసింది ఈవెన్ రీసెంట్గా మనకు రెండు వేల ఇరవై మూడు స్టార్టింగ్లో కూడా ఈ చిన్న బ్యాంక్స్ అండ్ స్మాల్ టు మీడియం స్కేల్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని క్లోజ్ అయినవి ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేసి ఉన్నాయి అదేవిధంగా పెద్ద ఎకానమీ అయినటువంటి చైనాలో కూడా ఈ ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే బ్యాంక్ కొలాబ్స్ అవ్వడం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్